大家好，我是乔乔妈。这一期我们来蒸馒头。蒸馒头只需要最基本的三种原料：面粉、酵母和水。今天我会分享控制发酵的技巧。发酵的速度和程度受发酵时间、温度和酵母用量的影响。其中，面团的温度是由四个要素决定的：一、环境室温；二、面粉温度；三、和面的水温。四，揉面摩擦过程中面团升高的温度，还有一些其他细节，我们边做边聊。先来和面，中筋面粉、速发酵母、冰水。现在的室温是二十一度，我用的冰水是六度的。这些数据只是给大家做一个参考，并不需要完全一致。冰水少量多次加到面里，这个面团的含水量是 48% 是一个偏硬的面团。揉面之后，它还会变湿变软，所以这一步大家不要急着额外加水。我们今天做的是一次发酵的主食馒头，控制好面温，可以保证我们在揉面和馒头整形的过程中，避免面团提前发酵。如果遇到提前发酵的面团，你会发现啊，这个发起来的面团怎么揉都不容易揉光滑，这样蒸出来的馒头表面自然就是坑坑洼洼的。所以控制好影响面温的四个要素是蒸出光滑馒头的关键。放凉快的地方醒面，冬天醒面十分钟，夏天五分钟。醒好的面会变得柔软一点，转到案板上来揉面。要想馒头好吃啊，就要把面揉好，像洗衣服一样，折叠、揉搓、换方向、重复揉面的动作，手揉十五到二十分钟，面会越揉越软。所以一开始和面的时候啊，不要急着往面团里额外加水。揉面也是一个漂白面粉的过程，手工揉面是越揉越白的。揉好的面团，理想的面温是二十四到二十六度。最好不超过二十七度。如果面温太高，后面揉馒头的时候，面就提前发起来了。这样就要不断的挤碎气泡，增加不必要的揉面难度。揉好的面团是柔软的，不粘手的，有一点像橡皮泥的手感，非常容易操作。切成六个面剂子，蒸好一锅蒸六个馒头。注意观察啊，每个截面都是非常细腻的，没有大气孔。偶尔有一两个针眼大小的小气孔是没有问题的。我们来给馒头整形，由外向内折叠按压。刚才我们分剂子之前啊，已经把面一次性揉好了，这一步只需要把馒头的光滑面揉出来就可以了。如果觉得手掌按压的部位有点粘手，可以撒薄薄一点面粉，不需要用很多面粉。如果馒头表面出现气泡，要把气泡撕开，重新揉出光滑面。揉光滑之后，做三个动作：一，从西北向东南方向转，滚圆馒头的边缘；二，单手扣住馒头转几圈，让馒头底的封口粘住；三，用两手把馒头搓高一点，因为后面醒发的时候，馒头还会变矮一些。放相对凉快的室温醒发，不用加盖。现在家里是二十一度，和面的冰水是六度，大约需要五十分钟完成醒发。这些数据都是给大家做个参考，具体发酵需要的时间是通过面团的状态和触摸手感来判断的。当面团发酵到 1.5 倍大，拿起馒头轻飘飘的，按压馒头表面，手感偏干爽。这个时候我们就可以蒸馒头了。锅里加500克凉水，上蒸屉，先大火。四分三十秒后，听到水开的声音，同时看到蒸屉边缘出现水蒸气，立刻转中火，保持中火蒸十九分钟，关火，蒸屉不离锅，等待五分钟，关闭吸力大的油烟机，揭开一个小缝，等三分钟，让锅内外的温度趋向平衡，大白馒头出锅了。一次发酵的馒头，相比二次发酵，节省了排气、揉面的环节和时间，非常适合新手操作。只要控制好面温，很容易就能蒸出光滑洁白的大馒头。一次发酵的唯一不足就是放凉之后会变硬一点
但这并不是什么大问题，吃之前啊，微波炉加热一下就又变得松软了。这种是我家里的主食馒头，所以里面也没有加糖，也没有加油。细细品尝啊，却是越嚼越香。早饭再来一块红方豆腐乳，让人非常满足。我们来总结一下，要想用一次发酵的方法蒸出光滑细腻的馒头，需要注意以下几点：一、通过使用冰水或者其他控温的手段，让揉好的面团面温不超过二十七度。二面一定要揉光揉透，这样馒头才白才香。三醒发馒头坯子到 1.5 倍大，不是两倍甚至三倍。醒发好的馒头是轻飘飘的。四冷水上锅，大火上气转中火，蒸好后平衡锅内外温度再揭盖。祝大家新春快乐，好日子蒸蒸日上。谢谢收看，下回见。